ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ലിപ്പിൻ നിരവത്താ എന്തെങ്കിലും ഇക്കിഖായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് ബുക്കാണ് ദ ജാപ്പനീസ് സീക്രട്ട് ഓഫ് ലോങ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ലൈഫ് ജപ്പാനിലെ ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒക്കിനാവ ഇവിടെ നൂറ് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു സുഖകരമായി ആരോഗ്യമായി ജീവിക്കുന്നു ലോകത്തുള്ളതിനേക്കാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജപ്പാനിലെ ഈ ഐലൻഡിലാണ് ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഇവരുടെ ആയുസിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബുക്കിനകത്ത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എങ്കിൽ ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും മൂന്ന് സീക്രട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചോദിച്ചു സി നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂമെൻ്റ് ആണ് മൂമെൻ്റ് മൂമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലനങ്ങൾ അതായത് ഈ ദ്വീപിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് അവർ നന്നായിട്ട് ഗാർഡനിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ പച്ചക്കറികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും നടുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരെപ്പോഴും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലമില്ലാത്ത ആളുകളാണവർ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സ്വരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിറ്റിംഗ് ഈസ് എ ന്യൂ സ്മോക്കിംഗ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി അവർ വളരെ പതിയെ സാവധാനമാണ് അത് ആസ്വദിച്ചാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശരീരം ഏത് സമയവും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മൂകിയിരിക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും അത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കസേരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൽ വർക്ക് സ്പേസിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒതുങ്ങി കൂടുന്നു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാവരും കുഞ്ഞു മൊബൈലിനകത്ത് ഒതുങ്ങി തീർന്നുകൊണ്ട് ആ ജീവിതം അവിടെ ഒതുങ്ങുകയാണ് എത്രയധികം ചലനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത്രത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സ്പാൻ കൂടുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ടു സെക്കൻഡ് സീക്രട്ട് എന്താ ചോദിച്ചു ഇക്കി ഗായ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ഉറക്കം തെളിയാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം നമ്മൾ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചാടി എണീക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ആർജവത്തിനെയാണ് ഇക്കി ഗായ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇക്കി ഗായ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇക്കി ഗായ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ ഒരുപാടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു പേഴ്സണെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ചിലപ്പം പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയാം നന്നായിട്ട് വസ്ത്രം അയൺ ചെയ്യാൻ അറിയാം ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ലീഡർഷിപ്പ് പോലെ കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധങ്ങളായ പലതരം കഴിവുകളുണ്ട് ഈ കഴിവുകളെല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്രൊഫഷണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കുള്ള കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഉള്ള ആ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇക്കിക്കായി അപ്പോൾ ആ ഇക്കിക്കായി കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മരണപ്പെട്ടു സത്യത്തിൽ ഈ ജപ്പാൻകാർക്കിടയിൽ റിട്ടയർമെൻ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമില്ല അവരങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഇല്ലതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയൊക്കെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒക്കെ എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കൊരു അൻപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരുടെ മേഖല അതിൽ അവർ പ്രശോഭിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി
കാരണം അവരുടെ സൗഹൃദങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ സൗഹൃദങ്ങളെ പോളിഷ് ചെയ്തും അതിനെ മനോഹരമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനും ഈ ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തട്ടി തലോടി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ സൗഹൃദ വലയങ്ങൾ വലുതാണ് അവരുടെ സൗഹൃദ വലയങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ്നെസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇവനങ്ങളിൽ പാർക്കുകളിൽ പോകുന്നവരാണ് അവർ വീടിൻ്റെ അയൽപക്കക്കാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു സീരിയലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയും സോ ഇതിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തത് ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ആളുകൾക്കൊക്കെ അതുപോലെ നടക്കാനും അവരെ പോലെ ആ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെ ആ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്ന് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു ട്രെൻഡായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാല് തന്നെയാണ് മാർക്ക് സുക്കൻ പറയുക സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി പല സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടിയെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു ഇമേജായിട്ട് ഒരു ബിംബത്തിനപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ചില ഇമോജികൾ കൊണ്ടും വാട്സാപ്പിനകത്ത് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പം ടെൻത്തിന് പഠിച്ചവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചവരുടെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ച ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ പലതരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആളുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവരെല്ലാം വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും അവരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ കാണുന്ന ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഇവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സൗഹൃദ വലയങ്ങളുടെ ശക്തിയും അവരുടെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ രീതിക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് അവർ ആ രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ബുക്ക് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വെട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാവാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറും ഒന്നര മണിക്കൂറും ഒക്കെ ജിമ്മിൽ പോകും ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയവും നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരർത്ഥവുമില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരം എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ലൈഫിൻ്റെ സ്പാൻ കൂടുന്നു എന്നാണ് ഈ ബുക്ക് പറയുന്നത് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്കിക്കായി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദ വലയങ്ങൾ വെറുതെ ആപ്പുകൾക്കകത്ത് നിർത്താതെ പുറത്തേക്കിറങ്ങുക അവരുമായിട്ട് സൗഹൃദം ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ബൈ നിപ്പിൻ്റെ രാവത്ത്